আমার ছোটো কালটা কীরম আছিল ছোটো কালে বাপের ঘরে আসিলাম পাঁচ সাত খাইছি খেলাধুলা করছি অল্প স্কুলেও গেছি বাড়িতে আসছি তারপরে কয়েক বছর পরে তো বাপ মায়ের তো বিয়ে দিল এই জায়গায় তো আপনার বিয়ে যখন করলো আপনার আপনাকে জিজ্ঞেস করলো কি বিয়ে করবে কি না কি আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে তার ওইটা জিজ্ঞেস করে না না বাপ মায়ে জিজ্ঞেস করে না বা লজ্জার খাতিরে কয়ও না বাপ মায়ের যেখানে দিব ওখানে আমার জীবনটা বিয়ের পর আর কি কষ্ট কষ্ট হয়ে গেল কোনো দিন আর সুখ পাইলাম না শেষ মাসে যে জেলা ধরা পড়লাম ডি ভোট হলো একবার ভোট দিলাম আবার ভোটের কাগজ আছে ভোট ডি হয়ে গেছে এইভাবে গেল পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ভিতরে আর আমার ভোট হলো না পঁচিশ বছর আপনি ডি ভোট ছিলেন তিরিশ বছর খানি ওখানে তো আমার ভোট নাই ওখানে তো আমি ভোট দিতে পারি না আমার কাগজ আহে নাই সাক্ষীর কথা কইল তারপরে আমি যেদিন যাই সাক্ষী দিলাম ওদিন আমার কিছু হইল না তার বাদের দিন আবার সাক্ষী হলো ওই দিন গা উড়াই দিল তো আপনার সাক্ষী কে ছিল এখানের গাঁ বুড়া আর এখানে গাঁ বুড়ার সাকি নিয়ে যাতে আপনাকে কে বললো উকিলে বলল আমি কইলাম যে আমার ভাই আছে আমার ভাইয়ের সাক্ষী দিব তখন কইল যে তোমার ভাইকে লাগবো না ও তো সরকারি মানুষ ও ও সাক্ষীদের দিলে ভালো হব এটা আমার উকিলে বলল উকিলে আমি বারে বারে কইছি না আমার ভাই আছে আমার ভাই সাক্ষী দিব উকিলে বলে না এ সরকারি মানুষ হে যদি সাক্ষী দেয় তোমার কেসটা ভালো হব এরকম কয়ে 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 তারপরে নিয়ে গেল গাঁবুড়া নিয়ে যায় যে গাঁবুড়ের সাক্ষী দেওয়ার পিছে তারপরে আবার তারিখ পড়লো ওই তারিখে যাওয়াতে এই যে আমার জেল হয়ে গেল তো যে সাক্ষী যে আসলো ও ট্রাইব্যুনালে এফটিতে কি বললো তাই এখন ঘরের ভিতরে যায় কি বললো আমাকে তার ওটা শুনাইল না গাম্বুরা একলাই গেল ঘরের ভিতরে আহারে কল যে হয়েছে চলো বাড়িতে যাই তারপরে তারিখ হইল তারিখ হওয়ার পরে আমি গেলাম আমাকে উকিলে বলল যাও তুমি কুটে যাও কুটে ওখানে যাওয়ার লগে লগে আমি খারাপ হয়ে আমি পতা খাওয়ার আগেই কয় যে তোমার জেল হয়ে গেছে জেল হয়ে যে সময় কইল ওই টাইম কালে আমার তো আর হোস গেল নাই না আমি খালি ঘর থেকে বাইর হচ্ছি ওই যেরকম বারিন্দের ভিতরে আর কি আমি পেরে গেছি আমি অজ্ঞান অবস্থা হয়ে গেলাম তার লগে লোক আমার হাজবেন্ড আছিল হাজবেন্ডও তো অজ্ঞান হয়ে গেল তারপরে এই যে পুলিশেরা ধরে রিস্কে আইনে রিস্কাতে উঠাইয়ে আমার ওই যে ইয়ে নিয়েলো জেলমে ঢুকানের পরে ওই দিন রাত্রে ভাত নাই তোমাদের নাম ওঠে নাই তোমাদের কিসের ভাত আমি তো এখানে তো আমি একদিনের না খাওয়াই গেছি ও রাত্রে আর ভাত দিল না ভাত দিল না ওই ভাজে বাদে দিন দশটার টাইমে আবার মেডিকেলও নিল নিয়ে ফির আবার ট্রিটমেন্ট করলো করার পিছে নাম উঠাইল নাম উঠানোর পরে সেদিন বারো ডবা যায় ভাত আসলো ও তারপরে যেসমকা ভাত দিল ও টাইম করলে দেখি ওরম ভাত না ফুটছে বালু আছে পাথর আছে ধান আছে ওগুলো ভাত খাওয়া যায় না ডালের মতো তো খালি পানি দেয় আর তো সব বস্তু এখানে করে আর কি নাবড়া নুবড়ে দেয় ওর মধ্যে নুন ঝাল কিচ্ছু দেয় না এমনি হিদ্ধ করে দেয় আর ডিম আর চিকেন মাটন কিছু দেয় ও ওটা সপ্তাহ পর পর একদিন দেয় সপ্তাহ পরে একদিন মাছ দিব সপ্তাহ পরে একদিন ডিম দিব এক মাস হয়ে গেলে একদিন ছাগলের মাংস দিব 
চার টুকরা করি স্লিপ চারিটা টুকরা যখন আপনি কতদিন ছিলেন ভিতরে আমি ভিতরে দুই বছর আট দিন দুই বছর আট দিন আছিলাম বারো দিন টাইমে আমি বাইর হচ্ছি আপনার জীবন ভিতরে কি ছিল রোজ আপনি কি করবেন ভিতরে তো জীবন দেখালি গেছে আর আছে ভিতরে মানুষের জেলা তোলে মানুষের কীরম হয় আমাকে তো বাইদ বহুত গেলপ আছে সব গেলে মানুষ ভালো আমি কিন্তু একদম কাতর হয়ে গেছি না খাচ্ছি না উঠছি না বসছি না গোসল ধুয়েছি এ দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা গেল কান্দে থাকছি আমার ছেলে ফেলে গেলে বাইদ্যরা কে এ তোর মাও মরবো রে তোর মা খানা দানা খায় না এমনি দিন রাতে চব্বিশ ঘন্টা খালি কান্দি থাকে তোর পোলারা কে খাও না কেন অল্প অল্প খাই জীবনটা রক্ষা করো এর বলছে আর খাওয়া দাওয়াটা তো আপনার এই দিন বলছি যে চারটের সময় ঘর তুলে আর বেলা সাতটার সময় বাহির করে ওই টাইম করলে গুনে ফির আবার সার লাইন ভাত ই সার দিব তার লাইন রুটি দিব তার লাইন পেশা পায়খানা করতে যাব তার লাইন করুন লাগে খুব কষ্টের জীবন জেলে পড়া মানে বহুত কষ্ট আর জেলে কত কতজন ছিল আপনার সঙ্গে ওই টাইম কালে সাড়ে তিনশো জন আসছিল আমি সাড়ে তিনশো জন থাচ্ছি আর তার আগে সাতশো মানুষ আসছিল তারা তো আমার আগে বাহির হয়ে বাহির হয়ে গেছে তাকর কথা তো আমি আর বলতে পারি না আমার নিশ্চিন্ত ঠিক অনেকে সাড়ে তিনশো জন আসছিল আর একটা হলো পেশাবের রুম এই তিনটাই আর টিপকল আছে চারিটা আর বাথরুম আছে দুইটা আর থাকতে দিছে এক ফুট করে জায়গা একজন করে মানুষ এইরকম এক ফুটই জায়গা দিছে একটা করে ঘরের ভিতরে পঞ্চাশ জন ষাট জন বা তিরিশ জন বিশ জন একবারে একটা করে ঘরে ঢুকাইছে ঢুকানোর পরে যার যার বিছানা তার তার আলাদা আলাদা একদম এক এক ফুট এক ফুট জায়গা দিছে এখানে থাকতে মাটিতে মাটিতে হ্যাঁ মাটিতে মানে বিস্তার কিছু নয় না যখন ঠান্ডা দিন ও ওই টাইম কালে কম্বল দিছে সেঙ্গেল সেঙ্গেল কম্বল একজনে তিনটা দুইটা যার ভাগে যেরকম কম পরে ওইরকম দিচ্ছে এই বাড়ির তো দিছে ওগুলো দিয়ে মানুষ থাকে ঠান্ডা কি মানুষ করলে তো পারব তাহলে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ওই জেলদার ভিতরে ভর্তি করে ভর্তি করে ঠিক কিন্তু মানুষ ভাগে ভাগে থয় রুমে রুমে আলাদা করে থয় যেগুলা ডিভুটের ওগুলো আলাদা করে যেগুলো অন্য কেসের ওগুলো আলাদা করে বাঙালিগুলো আলাদা করে এরম বাইরে আসলাম মানে টাকা পয়সা ছেলে পেলেও দিল আমাদের ভাইয়েরাও দিছে দিয়ে যে গুয়াহাটি ক্যাশ করলো ওখানে তো হইল না অন্য ক্যাশ ঘুরাই দিল আমি বলে বাংলাদেশি এটা ভাইয়ের দেখে বলল যে আমরা দেশি আর আমাদের বোন বলে বাংলাদেশি তাহলে আমি সুপ্রিম কোর্ট ক্যাশ করি এই যে ভাই সুপ্রিম কোর্ট ক্যাশ করে তারপরে যে বস্তুগুলা সব দেখল কাগজপাতি দেখে দিল যে সেখানে দেওয়ার বেল হইল আমাদের কাবিল স্টারের কাগজ আমাদের স্কুলের সার্টিফিকেট 
আমাদের মাটির কাগজ এগুলো সব সরকারে দেখলো দেহে তারপরে যে বলে যে না বাংলাদেশি না আহার পিছে পঞ্চাশ হাজার দিছে ওখানে আমার আড়াই লাখ তিন লাখ টাকা ওখানে গেছে দিল্লি তারপরে আবার এখানে কাজ করছে ই এখানে এক লাখ গেছে গুয়াহাটি তারপরে হ্যাঁ গুয়াহাটি তারপরে আমি এখানে যে ক্যাশ খেললাম ওখানে তো বিশ তিরিশ হাজার টাকা গেছে আর তো আমার এই দুই বছরে আমার এই খাওয়ান দাওয়ান আহাই যাওয়ায় সেগুলো তো কত টেহা গেছে সব মুটমাট হিসেব করছে আট লাখ টাকা গেছে প্রত্যেক মাসে সরবুক থানায় যাই প্রত্যেক মাসের থানায় যায় ইংরাজি মাসের তিরিশ তারিখ ডেট দিছে আমি পঁচিশ তারিখে যাই হাজিরা দিয়ে আহি ওখানে গেলে আমাকে বলে তোমার নামটা লিখে দেওয়া যাও ওখানে যায় নামটা লিখে দে যাও এখানে হাজিরা প্রত্যেক মাসে এটা কতদিন চলবে আমি তো বলতে পারি না তিন বছর পার হয়ে চার বছর দুই মাস গেল আমি বললে কয় যে আমরা তো এটা তো করবাম না তোমার উকিলেরা জিগেও আর কি বলবো আমি আর ওখানে তো বলার জায়গায় নাই